ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி யூனிட் த்ரீ லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் நியூ டிஸ்கஷன் ஆன் நியூட்டன்ஸ் லா பார்க்கலாம் நியூட்டன்ஸ்க்கு த்ரீ லாஸுமே நமக்கு வெக்டர் லாஸ்னு தெரியும் இதில் நம்ம பர்டிகுலர் செகண்ட் லா எடுத்துக்கலாம் எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு எம்ஏ வெக்டர் ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு வெக்டர் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த வெக்டர் ஈக்குவேஷனை நம்ம இதில் த்ரீ ஸ்கேலார் இக்குவேஷன்ஸ் அடங்கியிருக்கு எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கலாம்னா இதை கார்டிஷியன் குவாட்டர் சிஸ்டம்க்கு நம்ம மாற்றி எழுதுகிறப்ப நமக்கு அந்த ஸ்கேலார் இக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்கணும் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு எம்ஏ வெக்டர்ன்ற வெக்டர் இக்குவேஷனை ஸ்கேலார் இக்குவேஷனாக மாற்றிருக்காங்க நம்ம கார்டிஷியன் குவாடினேட் சிஸ்டமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ எப்படி எழுதலாம் நம்ம எஃப் எக்ஸ் ஐ கேப் இந்த எக்ஸ் எஃப் வந்து இப்படி பிரித்து எழுதணும் எஃப் எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் எஃப் ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் எஃப் ஜட் கே கேப் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி எழுதலாம் எம் இன் டூ ஏஎக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் எம் ஏஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் எம் இன்டூ ஏ ஜட் கே கேப் சரிங்களா ஸோ இப்படி எழுதுட்டுனா இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் கம்பேர் பண்ணுனா நம்மளுக்கு ஐ காம்பனண்ட்டாக கம்பேர் பண்ணலாம் அப்போ எப்படி எழுதலாம் எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ எக்ஸ் ஓகேவா இன்னொரு இக்குவேஷன் எஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஒய் ஸோ அடுத்த இக்குவேஷன் எஃப் ஜட் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஜட் ஸோ நமக்கு மூணு ஸ்கேலார் இக்குவேஷன்ஸ் கிடச்சிது ஸோ இதில் எந்தால என்ன இதுனா நம்ம வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது இப்போ எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இங்கே கிடைக்கிற ஆசல்ரேஷன் அந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸை பொறுத்து தான் அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா த ஆசிலேஷன் அலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த காம்பனண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஸோ இதுதான் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கவனிக்க வேண்டியது எக்ஸ் டேரக்ஷனில் கிடைக்கிற ஆசல்ரேஷன் வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸை பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கும் மற்ற டேரக்ஷன் இருக்கிற ஃபோர்ஸை பொறுத்து அது மாறாது எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாது அடுத்து எஃப்ஒய் ஈக்குவல் டு எம்ஏஒய் இதில் ஒய் டேரக்ஷன் இருக்க ஆசல்ரேஷன் வந்து ஒய் டேரக்ஷனில் இருக்க ஃபோர்ஸை பொறுத்து மட்டும்தான் மாறும் த ஆசிலேஷன் அலாங் ஒய் டேரக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த காம்பனண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அலாங் ஒய் இதே மாதிரி எஃப்ஜட் ஈக்குவல் டு எம்ஏஜட் த ஆசிலேஷன் அலாங் த ஜட் டேரக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி on the component of force acting along the z direction so in the direction la act pandra kadaikra acceleration and the direction la act pandra force poruthu mattum da irukum abindradha inga mukkiyamana point ipo inda x ax indradhu fz poruthu maaradhu adhe mari ay indradhu fx poruthu maaradhu adhe mari az indradhu fx poruthu maaradhu and the direction la kadaikra acceleration and the direction la act pandra force poruthu da maarum abindradha the first point செகண்ட் பாயிண்ட் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ ஆஃப் டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டி இன்ஸ்டன்ட்டில் இப்போ டைம் டி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா அந்த டைம் டீயில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகிற கிடைக்கிற ஆசல்ரேஷன் ஆக்ட் ஆகிற ஆசல் அந்த டை அந்த டைம் டீயில் நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே செலுத்துகிற ஃபோர்ஸை பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த டைம் டீயில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஆசல்ரேஷன் எதை பொறுத்து இருக்குன்னா அப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் டைம் டீ அதே டைமில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கோ அதை பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கும் ஆசல்ரேஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் தட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி டீ நாட் அப்படின்ற டைமில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் ஆகுது ஒரு பால்னு வச்சுக்கலாம் அது தூக்கி போகிறோம் ஸோ அதில் அப்போ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் டீ நாட் என்ற டைமை பொறுத்து இந்த ஆசல்ரேஷன் டீ இருக்காது டீன்ற டைமில் நீ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் அந்த டைம் அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் டீயில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஆசல்ரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாலை நம்ம த்ரோ பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க அட் டைம் டீயில் ஒரு பாலை ஃபோர்ஸ் எஃப் எஃப்ன்ற ஃபோர்ஸோடு நம்ம தூக்கி போடுறோன்னா அந்த பால் வந்து அந்த எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது அந்த டைமில் டீன்றதுனா எஃப் நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸோடு தூக்கி போடுறோமோ அப்போ இருக்கும் அடுத்த இன்ஸ்டன்ட் டி ஒன் இப்போ இது முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்த செகண்ட் ஒன் செகண்ட் அடிச்சு டி ஒன் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ அந்த பால் அதே ஆசல்ரேஷனோட போகுதுன்னா கிடையாது அப்போ அந்த பால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஆசல்ரேஷன் எதை பொறுத்து இருக்கோம்னா நம்ம தூக்கி போட்டோம் ஸோ கிராவிட்டியும் அந்த ஆர் ட்ராகியும் பொறுத்து தான் அது அந்த பால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எதுவாக இருந்தாலும் ஆசல்ரேஷனே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறப்ப அவ்வளோ ஆசல்ரேஷன் இருக்கும் அடுத்த இன்ஸ்டன்ட்டில் அதே ஆசல்ரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் கிடையாது மாறினோம் அப்படின்றது தான் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் மே பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப
இப்போது ஒரு ஏர்த் ஏர்த் இருக்குது ஸோ மூன் வந்து அது ரிவால்வ் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ மூன் ஸோ மூன் வந்து நமக்கு தெரியும் ஏர்த்தை எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் ரொட்டேட் ஆகும் சுத்து சுற்றி வருது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த ஏர்த்துக்கும் மூணுக்கும் இடையே இருக்குது ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது இந்த டைரக்ஷன் இருக்குது டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது ஆனால் மோஷனும் அதே டைரக்ஷனில் இருக்கா மூணும் ஏர்த்தை நோக்கி போய்தா கண்டிப்பாக கிடையாது மூன் வந்து எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ மோஷன் வந்து ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷனில் இங்கே கிடையாது மோ டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்குது டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் இன்னொரு பக்கம் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு ஆர்பிட்டிங் இன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் அரவுண்ட் த ஏர்த் வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் நாட் இன் த சேம் டைரக்ஷனுக்கு ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது கேஸ் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ ஒரு ஒருத்தர் வந்து பாலை தூக்கி போடுறாரு தூக்கி போடுறப்ப கொடுத்துற ஒரு ஃபோர்ஸ் அடுத்த இதில் அந்த பால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் என்னது டவுன்வர்ட் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் அப்போ ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது கீழ் நோக்கி இருக்குது ஃபோர்ஸ் வந்து கிரவுண்ட் நோ கிரவுண்டை நோக்கி இருக்குது ஆனால் பாலோட டைரக்ஷன் மோஷன் எப்படி இருக்குது மேலே இருக்குது ஸோ அந்த பால் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது டவுன்வர்ட் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் மோஷன் வந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ இது குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் என்னது ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அடுத்தது கேஸ் ஃபோர் ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் பட் டேர் இஸ் மோஷன் இப்போது கிளவுட்ஸில் வந்து ரெயின் ட்ராப்ஸ் வந்து வெளியே வருது கீழே விழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எப்படி மூவ் ஆஸ் த ரெயின் ட்ராப் டிசன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஏர்த் த அப்வர்ட் ஆட்ராக் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீசஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் அ சர்டன் டைம் த அப்வர்ட் ஆட்ராக் ஃபோர்ஸ் கேன்சல்ஸ் த டவுன்வர்ட் கிராவிட்டி ஃப்ரம் தென் ஆன் த ரெயின் ட்ராப் மூவ்ஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி இப்போ ஒரு ட்ரெயின் ட்ராப் வந்து க்ளவுட்லேருந்து வருது அப்போ அது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஆட்ராக் அப்வர்ட் ஆட்ராக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் கிரவுண்ட் டவுன்வர்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அந்த ரெயின் ட்ராப் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது ஒன்று ஆட்ராக் ஃபோர்ஸ் ஒன்று கீழே டவுன்வர்ட் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்ராக் ஃபோர்ஸும் கிராவிட்டியும் ஈக்குவல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வெலாசிட்டி என்ன ஆகிடும் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ஆகிடும் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட்னா நமக்கு ஆசல்ரேஷன் கிடையாது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி தான் ஆசல்ரேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஜீரோ வெலாசிட்டினா நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டினா நமக்கு என்னது ஆசல்ரேஷன் மாறலை அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த ரெயின் ட்ராப்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது ஃப்ரம் தென் ஆன் த ரெயின் ட்ராப்ஸ் மூவ் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ஸோ இது ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் பட் தேர் இஸ் மோஷன் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ பட் மோஷன் வந்து இங்கே இருக்குது அதுக்கு இந்த கேஸில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஃப் மல்டிபிள் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் எஃப் ஒன் ஆக்ட் ஆன் த சேம் பாடி தென் த ஃபோ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு த வெக்டோரியல் சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ நிறைய ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் இந்த மாதிரி பல நிறைய இருக்க ஃபோர்ஸ் நிறைய ஃபோர்ஸஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அப்போ நெட் ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு வெக்டர் சம் ஆஃப் ஆல் த இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ அதை தான் இப்படி எழுதணும் எஃப் வெக்டர் நெட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் வெக்டர் ப்ளஸ் எஃப் டூ இப்போ இதெல்லாம் நிறைய ஃபோர்ஸஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகுது அது அதோட நெட் ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் வெக்டர் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ எஃப் ஒன் வெக்டர் ப்ளஸ் எஃப் டூ வெக்டர் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ வெக்டர் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் டூ எஃப் எஃப் என் வெக்டர் ஸோ நியூட்டன் செகண்ட் லா ஃபார் திஸ் கேசஸ் இது எப்படி எழுதலாம் எஃப் எக் நெட் ஈக்குவல் டு எம்ஏ வெக்டர் ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் அஸ் த நெட் ஃபோர்ஸ் இப்போ ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் நியூட்டன் செகண்ட் லா கேன் போ ஆல்சோ பி ரிட்டர்னஸ் இப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லாவை எப்படி எழுதலாம் எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா முதல்ல என்ன எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு டிபி வெக்டர் பை டிபி பை டிடி ஓகேங்களா ஸோ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் தான் நமக்கு ஃபோர்ஸ் இப்போ பி எப் பின்றது டிபி பை டிடின்றது என்ன எப்படி எழுதலாம் எம் இன்டூ டிவி பை டிடி ஸோ இது என்ன டிவி பை டிடின்றது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஓகேங்களா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஆசல்ரேஷன் ஸோ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டின்றது வெலாசிட்டின்றது இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் பொசிஷன் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் எம் இன்டூ டி பை டிடி ஆஃப் வி வந்து சேஞ்ச் இன்
so in the second equation newton's law of the second equation f factor equal to m into d square r by dt square from this expression we can infer that newton's second law is basically a second order ordinary dif differential equation and whenever the second derivative of position vector is not zero there must be a force acting on the body so idha vand second order differential equation na eludalam second newton second law eppadi d square r by dt square so the second derivative zero va varla na nama enna sollalam force acting on the body is a is not zero second derivative of position which is not zero there must be a force acting on the body so second derivative zero varla na nam enna conclude pannalam anga or force act a irukku abindrada nam conclude pannalam adut the sixth point sixth point point pathina if no force acts on the body then newton second law eppadi eludalam f factor equal to zero nu eludalam okay ingala if or force act paavulna eppadi eludalam f factor equal to zero so adha dhaan nam eppadi eludrom f factor equal to m into a vector a vector dv by dt so idu eppadi eludalam m into dv by dt zero endradhal equal to zero ipo idha pantingna dv m into dv by dt zero na enna artham dv equal to zero so integrate pannana dv v aidu idu zero vand integral of zero dt plus c so v equal to constant if no force acts on the body then f factor equal to zero appa velocity eppadi irukum constant ah irukum appdin solranga the point pathina force is the cause and acceleration is the effect ipa second equation la force in the left hand side la iruka force da namakku vandu cause adoda effect enna da ma vector actually nam eppadi eludunu na effect left hand side la cause vandu right hand side la eludunu okay la idhu effect enna in the equation la ma vector da effect force endra da cause so adha right hand side la eludunu but convenient kaga nam enna eludunu the effect should be written on the left hand cause on the right hand side of the equation so the correct way of writing newton second law is ma vector equal to f vector so nam vandu f vector left hand side liyum cos cos adukana cos vandu right hand side liyum eludunu so idu da right way of writing a equation appdin solranga so idoda discussion of newton's law ungalku mudiyudhu